మనం ఏదైనా ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్ కొనుక్కునే ముందు ఖచ్చితంగా దాంట్లో ర్యామ్ కెపాసిటీ ఆ ర్యామ్ స్పెసిఫికేషన్ చూసిన తర్వాత పర్చేస్ చేస్తాం సో స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఇంకా ట్యాబ్లెట్స్లో ఫోర్ జీబీ సిక్స్ జీబీ ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ కెపాసిటీ చూస్తూ ఉంటాం ల్యాప్టాప్స్ ఇంకా డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్స్లో ఎయిట్ జీబీ సిక్స్టీన్ జీబీ ర్యామ్ కెపాసిటీస్ కూడా చూస్తూ ఉంటాం ర్యామ్ అంటే జనరల్గా మల్టీ టాస్కింగ్ పర్ఫార్మెన్స్కి ఉపయోగపడుతుంది అని అందరికీ తెలుసు అంతకుమించి దాని గురించి ఎక్కువ అవగాహన ఉండదు సో ర్యామ్ సంబంధించి ఇంకా చాలా స్పెసిఫికేషన్స్ మనం చూడొచ్చు ర్యామ్ క్లాక్ స్పీడ్ ర్యామ్ టైనింగ్ బ్యాండ్ విడ్ అలాగే ర్యామ్కి సంబంధించిన జనరేషన్స్ డిడిఆర్ త్రీ డిడిఆర్ ఫోర్ అవి కూడా చూడవచ్చు మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా మీ స్మార్ట్ ఫోన్లో ఆల్రెడీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ర్యామ్ ఎందుకు ఉపయోగిస్తున్నాం అసలు ర్యామ్ అంటే ఏంటి ర్యామ్ ఎలా పనిచేస్తుంది మంచి మల్టీ టాస్కింగ్ పర్ఫార్మెన్స్కి ఎక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఎందుకు అవసరం తెలుసుకోవాలంటే వీడియో పూర్తిగా చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోగ్రాఫ్ తెలుగు ర్యామ్ ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసరికి ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ దీన్ని సిస్టమ్ మెమరీ లేదా ప్రైమరీ మెమరీ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు సో టెక్నికల్ గా సింపుల్ గా ర్యామ్ ఏం చేస్తుందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే మన స్మార్ట్ ఫోన్స్ ల్యాప్టాప్స్ అన్నిట్లో కూడా ఆ ప్రాసెసరే కదా ప్రోగ్రామ్స్ ని రన్ చేస్తుంది ఆ అప్లికేషన్స్ రన్ చేస్తుంది సో ఈ ర్యామ్ అనేది సిపికి అవసరమైన ఫైల్స్ టెంపరీగా తాత్కాలికంగా స్టోర్ చేసుకుంటుంది అలాగే చాలా ఫాస్ట్ గా సిపికి అవసరమైన ఫాస్ట్ గా ఈ ర్యామ్ ఆ ఫైల్స్ సిపియూ ఇస్తుంది ర్యామ్ చేసే పని ఇదే ఇంకా టెక్నికల్ గా ర్యామ్ ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసుకునే కన్నా ముందు ఒక సింపుల్ రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ తో ర్యామ్ ఎలా పనిచేస్తుందో అర్థం చేసుకుందాం సో మన ఇంట్లో కిచెన్ ఉంటుంది కిచెన్ లో మన అమ్మ వంట వండుతుంది సో ఇప్పుడు మన అమ్మ టీ పెట్టాలనుకుందాం టీ పెట్టడానికి నాలుగు వస్తువులు అవసరం యూటెన్సిల్స్ అంటే బాసాన్లు అవసరం పాలు అవసరం అలాగే టీ పౌడర్ ఇంకా షుగర్ అంటే పంచదార అవసరం సో ఈ నాలుగు ఉంటే అప్పుడు మనమ్మ టీ పెట్టగలుగుతుంది ప్రతిరోజు రెండు సార్లు మనమ్మ టీ పెడుతుంది మార్నింగ్ ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి సో ఈ వస్తువులన్నీ కూడా స్టోర్ రూమ్లో లేకపోతే కిచెన్లో వేరే ర్యాక్స్లో ఉంటే ప్రతిరోజు తీసుకొచ్చి మళ్ళీ వాటిని పెట్టి ప్రతి పూటకు అలా పెడుతూ ఉంటే మన అమ్మకి ఎక్కువ పని అవుతుంది అందుకే వాటి అన్నింటినీ తీసుకొచ్చి స్టవ్ పక్కన అందుబాటులో చాలా ఇలా చేయి పెట్టగానే అందే ప్లేస్లో వాటి అన్నింటినీ పెట్టుకుంటుంది సో ఇక్కడ ప్రతిరోజు రెండు సార్లు టీ చేయడానికి మన అమ్మకి ఎక్కువ పని అవ్వట్లేదు అందుబాటులో ఉంటాయి కాబట్టి వెంటనే టీ తయారు చేయగలుతుంది సో ఇక్కడ స్టవ్ పక్కన ఉండే ప్లేస్ ని మీరు ర్యామ్ లా అనుకోవచ్చు మీ అమ్మని మీరు ప్రాసెసర్ లాగా అనుకోవచ్చు అందుబాటులో అవి ఉంటున్నాయి కాబట్టి తొందరగా తీసుకొని ఆ టీ పెట్టగలుగుతుంది అంటే యాప్ ని రన్ చేయగలుగుతుందని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆ ర్యాక్ కానీ లేకపోతే ఆ స్టోర్ రూమ్ కానీ దాన్ని మీరు పర్మనెంట్ స్టోరేజ్ లేదా మీ స్మార్ట్ ఫోన్ లో ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ లో అర్థం చేసుకోవచ్చు డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్స్ లో ఇంకా స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో ర్యామ్ ఇలాగే సిపియూ కూడా ఉపయోగపడుతుంది సో ఏదన్నా కంప్యూటర్ ఇంకా స్మార్ట్ ఫోన్ లో యాప్స్ ని ప్రోగ్రామ్స్ ని రన్ చేయాలి అంటే సిపియూ నే కదా దానికి సంబంధించిన ఫైల్స్ డేటా వాటి అన్నింటినీ ప్రాసెస్ చేయాలి కానీ యాప్స్ అన్నిటి మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నామంటే అవన్నీ స్మార్ట్ ఫోన్ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ లో అలాగే డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ లో హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ ఇంకా సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్స్ లో ఉంటాయి అక్కడ నుంచి సిపియూ ఫైల్స్ ని తీసుకోవాలి అంటే అవి కొద్దిగా స్లోగా ఉంటాయి సో అక్కడ సిపి అవసరం ఎంత ఫాస్ట్ గా ఫైల్స్ ఇవ్వలేకపోతాయి సిపియూ టైం మొత్తం కూడా వేస్ట్ అయిపోతుంది అది ఫాస్ట్ గా పని చేయగలుగుతుంది కానీ ఇవి స్లోగా ఉన్నాయి అందుకే మధ్యలో మనం ర్యామ్ ని ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీని ఉపయోగిస్తున్నాం సో సిపియూకి అవసరం ఎంత ఫాస్ట్ గా ఫైల్స్ అందిస్తుంది టెంపరీగా ఫైల్స్ ని స్టోర్ చేసుకుని పెట్టుకుంటుంది సిపియూ పక్కన మీరు ఎప్పుడు కూడా ర్యామ్ వాటిని చూస్తారు కంప్యూటర్ లో పక్క పక్కన ఉంటే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చాలా ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ ర్యామ్ అనేది కొంచెం పెద్ద ఫైల్స్ ని హోల్డ్ చేసుకుని సిపియూ ఫాస్ట్ గా ఇవ్వగలుగుతుంది కానీ సిపియూకి కొన్నిసార్లు చిన్న చిన్న ఫైల్స్ ఇంకా ఫాస్ట్ గా ర్యామ్ అందించే దానికన్నా ఫాస్ట్ గా అవసరం అవ్వచ్చు అందుకే ర్యామ్ కన్నా ఫాస్టర్ స్టోరేజ్ డివైస్ క్యాష్ మెమరీ మనం ఉపయోగిస్తాం ఈ క్యాష్ మెమరీ అనేది డైరెక్ట్ గా సిపియూ కోర్స్ పక్కనే ఆ సిపియూ బాక్స్ లోపలే ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఉంచుతారు మన ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ లో ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఫ్లాష్ స్టోరేజ్ ర్యామ్ క్యాష్ మెమరీ హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్ ఇవన్నీ కూడా రకరకాల స్టోరేజ్ డివైజెస్ వీటిని మనం కంపేర్ చేయాలి అంటే వీటి స్పీడ్స్ ని అలాగే వీటి కెపాసిటీస్ ని మనం కంపేర్ చేయాలి ఏదైనా ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్ లో స్టోరేజ్ డివైస్ చాలా ఫాస్ట్ గా పనిచేస్తుంది అంటే దాని ప్రైస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కదా ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే దాని ఓన్లీ చాలా తక్కువ కెపాసిటీస్ లో మన డివైజెస్ లో ఇవ్వగలుగుతారు ఫస్ట్ 
వెంటనే దానికి మనం వోల్టేజ్ ఇవ్వడం మానేసిన వెంటనే డేటా మొత్తం కూడా ఎగిరిపోతుంది అందుకే దీన్ని వాలటైల్ స్టోరేజ్ అంటారు అంటే పవర్ కట్ జరిగిన వెంటనే డేటా మొత్తం ఆవిరైపోయినట్టుగా వెళ్ళిపోతుంది అందుకే ఈ క్యాష్ మెమరీ ఇంకా ర్యామ్ ఈ రెండు కూడా టెంపరీగా ఫైల్స్ సేవ్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి దాన్ని ప్రైమరీ స్టోరేజ్ లేదా షార్ట్ టర్మ్ స్టోరేజ్ అని పిలుస్తుంటారు అది మనం ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఇంకా సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్ హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ ఇలాంటి స్టోరేజ్ డివైస్ విషయానికి వస్తే ఈ ఫైల్స్ని పర్మనెంట్గా స్టోర్ చేసుకుంటాయి మనం దానికి పవర్ సప్లై ఇవ్వకపోయినా వోల్టేజ్ ఇవ్వకపోయినా కూడా ఈ ఫైల్స్ని అలాగే స్టోర్ చేసుకుని పెట్టుకుంటున్నాయి కదా అందుకే దాన్ని లాంగ్ టర్మ్ స్టోరేజ్ లేదా పర్మనెంట్ స్టోరేజ్ లేదా సెకండరీ స్టోరేజ్ అని పిలుస్తుంటారు కంప్యూటర్స్లో ఇంకా స్మార్ట్ ఫోన్స్లో ర్యామ్ ఎలా పనిచేస్తుందో ఇప్పుడు మనం డీటెయిల్గా అయిపోతాం ఏదన్నా ఫైల్స్ మనం డౌన్లోడ్ చేసిన అప్లికేషన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ వాటిని మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన అవన్నీ కూడా ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్లో హార్డ్ డిస్క్ లైవ్ హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్స్లోనే ఉంటాయి సో ఏదైనా అప్లికేషన్ మనం లాంచ్ చేస్తున్నాం ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నాం అంటే దానికి సంబంధించిన ఫైల్స్ ఇంకా ప్రోగ్రామ్ మొత్తం కూడా ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ నుంచి ఫస్ట్ ర్యామ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ర్యామ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాతే ఆ అప్లికేషన్ రన్ అవడం మొదలవుతుంది అప్లికేషన్ రన్ అయినంతసేపు కూడా ర్యామ్లోనే ఉంటుంది ఉదాహరణకి మీ డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్లో మీరు ఒక వర్డ్ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి ఒక పేజ్ మొత్తం కూడా రాశారనుకోండి రాసి మీరు ఇట్లా వన్ మినిట్ వెయిట్ చేస్తారు అప్పుడు పవర్ కట్ జరిగితే ఆ ఫైల్ ఇంకా మీరు రాసింది మొత్తం కూడా వెళ్ళిపోతుంది మీరు మళ్ళీ దాన్ని ఆన్ చేసినా కూడా మీకు ఆ ఫైల్ మళ్ళీ దొరకదు ఇలా ఎందుకు జరిగింది ఆ వర్డ్ ఫైల్ మీరు వాడుతున్నారు ఆ ప్రోగ్రామ్ మీరు వాడుతున్నారు మీరు రాస్తున్నారు అంటే అది మొత్తం కూడా ఇంకా ర్యామ్లో ఉంది పవర్ కట్ జరిగిందంటే ర్యామ్ వాలెటైల్ కదా ర్యామ్లో ఉండే డేటా మొత్తం కూడా ఎగిరిపోతుంది ఒకవేళ మీరు ఆ వర్డ్ ఫైల్ రాస్తూ ఊరికి సేవ్ చేసి ఉంటే సేవ్ చేసి ఇలా వెయిట్ చేసి ఉంటే సేవ్ చేస్తున్నారంటే మీరు రాసిన డేటా మొత్తం కూడా ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్కి వెళ్తుంది పవర్ కట్ జరిగి మళ్ళీ మీరు ఆన్ చేసిన రీస్టార్ట్ చేసిన ఆ ఫైల్ ఇంకా డేటా మొత్తం మీకు దొరుకుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ పర్మనెంట్ స్టోరేజ్ కాబట్టి పవర్ లేకపోయినా కూడా అది ఆ డేటాని స్టోర్ చేసుకుని పెట్టుకుంటుంది ఒక ప్రోగ్రామ్ని కానీ అప్లికేషన్ని మనం లాంచ్ చేస్తున్నామంటే దానికి సంబంధించిన ఫైల్స్ అన్ని ర్యామ్లో కొంచెం స్పేస్ని ఆక్యుపై చేసుకుని రన్ అవుతాయి ఇలా మనం ప్రోగ్రామ్స్ ఓపెన్ చేస్తూ పోతే అవన్నీ కూడా ర్యామ్లో స్పేస్ని ఆక్యుపై చేసుకుంటూ పోతాయి కానీ ర్యామ్ స్పేస్ అనేది లిమిటెడ్ ఒక ఫోర్ జీబీ లేదా ఎయిట్ జీబీ ఎంతో అంత కొంతే ర్యామ్ స్పేస్ ఉంది కదా సో ఈ కొంతే ర్యామ్ స్పేస్లో కొన్ని యాప్స్ని మనం ఓపెన్ చేయగలుగుతాం ఒక కొత్త యాప్ని మనం ఓపెన్ చేయాలి అంటే అక్కడ ర్యామ్లో స్పేస్ ఉండదు సో ఈ సిపిఓని మీరు కొంపలాగా అనుకోండి ర్యామ్ని మీరు అతను పనిచేసే ఒక వర్క్ డెస్క్ లాగా అతను ఉండే టేబుల్ లాగా అనుకోండి ఒకటేసారి ఆ టేబుల్ పైన అతను ఒక సిక్స్ ఫైల్స్ని పెట్టగలుగుతాడు ఇప్పుడు ఒక సెవెంత్ ఫైల్ ఒక కొత్త ఫైల్ని టేబుల్ పై పెట్టుకోవాలి అంటే అతనికి స్పేస్ ఉండదు కదా అక్కడ లిమిటెడ్ టేబుల్ స్పేస్ ఉంటుంది లిమిటెడ్ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉంటుంది లిమిటెడ్ టేబుల్ స్పేస్లో ఓన్లీ సిక్సే ఫైల్స్ పెట్టుకోగలుగుతున్నాడు ఇక్కడ ఏం చేస్తాడు ఆ సిక్స్త్ ఫైల్ని కింద పెట్టి లేకపోతే మళ్ళీ ర్యాక్లో పెట్టేసి ఈ సెవెంత్ ఫైల్ని టేబుల్ పే పెట్టుకోగలుగుతాడు స్మార్ట్ ఫోన్లో కూడా సేమ్ అలాగే జరుగుతుంది ఒక కొత్త అప్లికేషన్ మనం ఓపెన్ చేయాలి ర్యామ్ కెపాసిటీ మొత్తం నిండిపోయి ఉంది అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఉండే ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ ఒక పాత యాప్కి సంబంధించిన ఫైల్స్ అన్నింటినీ కూడా తిరిగి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్కి పంపించేస్తుంది ఇలా పంపించే ప్రాసెస్నే మనం స్వాపింగ్ లేదా పేజింగ్ అంటాం ఇలా పంపించడం ద్వారా కొత్త అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయడానికి అక్కడ మనం స్పేస్ని కల్పించగలుగుతున్నాం ఇలాంటి పని అన్నీ కూడా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఉండే ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తుంది సో మీ స్మార్ట్ ఫోన్లో ఇప్పుడు మీరు ఒక రీసెంట్ యాప్ రీసెంట్ యాప్ స్క్రీన్కి వెళ్ళి ఒక పాత యాప్ ఒక వెనకల ఉండే యాప్ని మీరు ఓపెన్ చేస్తున్నారు అది వెంటనే లాంచ్ అవుతుంది ఎక్కడైతే మీరు దాన్ని ఇంతకుముందు వాడడం ఆపేశారో అక్కడ నుంచే మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే యాప్ సంబంధించిన ఫైల్స్ ఇంకా ర్యామ్లోనే ఉన్నట్టు అందుకే మీకు అది ల్యాగ్ లేకుండా స్టార్ట్ అవుతుంది మీరు దాన్ని వాడడం మొదలు పెట్టవచ్చు అదే ఒక పాత యాప్ని మీరు ఓపెన్ చేసి అది వెంటనే స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు అలాగే మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి ఆ యాప్ లోడ్ అవుతుంది రీఫ్రెష్ అవుతుంది అలాంటప్పుడు యాప్ సంబంధించిన ఫైల్స్ అనేవి కూడా ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్కి వెళ్ళిపోయినట్టు అర్థం సో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉంటే అది మనకు మల్టీ టాస్కింగ్ ఉపయోగపడుతుంది ఒకటేసారి ఎక్కువ యాప్స్ ర్యామ్లో హోల్డ్ చేసుకోగలుగుతుంది రీసెంట్ యాప్ స్క్రీన్కి వెళ్ళి మనం యాప్ స్విచ్ అయినా కూడా మనకు అక్కడ ప్రతి ఒక్క యాప్ ల్యాగ్ లేకుండా మనం వాడుకోగలుగుతాం ఇది విన్న వెంటనే మీరు అనుకుంటారు ఎంత ఎక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉంటే అంత మంచిది కదా అన్ని ఎక్కువ ఫైల్స్ ఓపెన్ చేసి ఉపయోగించవచ్చు మల్టీ టాస్కింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అంత బాగుంటుంది అని ఎక్
ట్వెల్వ్ జీబీ సిక్స్టీన్ జీబీ వాడాలనుకుంటున్నాం అందుకే సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్కి మనం అప్గ్రేడ్ కావాలి అవ్వాల్సి వచ్చింది అన్ని ప్రాసెసర్స్ని అక్కడ ఫోర్ పాయింట్ టూ జీబీ మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ ఉంది కదా థర్టీ టూ బిట్కి సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్కి వచ్చేసరికి ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎగ్జా బైట్స్ అది మ్యాక్సిమం ర్యామ్ కెపాసిటీ ఇది థియరిటికల్ లిమిట్ మాత్రమే ర్యామ్ మాడ్యూల్స్ ఫిజికల్గా చూడడానికి ఎలా ఉంటాయి మీరు డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ లేదా ల్యాప్టాప్ మదర్ బోర్డ్ పై చూస్తే మీకు అక్కడ స్టిక్స్ లాగా ఈ ర్యామ్ మాడ్యూల్స్ కనిపిస్తాయి ల్యాప్టాప్స్లో ఏమో మనం సోడి మాడ్యూల్స్ను ఉపయోగిస్తాం డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్స్లో డిమ్ మాడ్యూల్స్ను ఉపయోగిస్తాం డిమ్ అంటే డ్యూయల్ ఇన్లైన్ మెమరీ మాడ్యూల్ సోడి అంటే సింగిల్ అవుట్లైన్ డ్యూయల్ ఇన్లైన్ మెమరీ మాడ్యూల్ అని అర్థం ఈ రెండు డిఫరెంట్ ర్యామ్స్ ఎందుకు వాడతారు అంటే డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్లో ర్యామ్ మాడ్యూల్స్ కొద్దిగా పెద్దగా ఉంటాయి అదే ఈ ల్యాప్టాప్ కంప్యూటర్స్లో కొద్దిగా చిన్నగా ఉంటాయి ఇంకా వాటి పవర్ కన్సంప్షన్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ల్యాప్టాప్ అనేది బ్యాటరీ పై పనిచేస్తుంది కదా దానికోసం అని అది బ్యాటరీ ఎక్కువ ఇవ్వడానికి ర్యామ్ కూడా తక్కువ పవర్ని కన్జ్యూమ్ చేసుకోవాలి స్మార్ట్ ఫోన్స్ విషయానికి వస్తే ఈ ర్యామ్ మాడ్యూల్స్ మనకి డైరెక్ట్గా దాని ఎస్ఓసి లోపల ఆ సిస్టమ్ మన చిప్ ఆ ప్రాసెసర్ లోపల ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఉంటాయి లేదా మదర్ రోడ్ పై సపరేట్ చిప్ని మనం గమనించవచ్చు సో స్మార్ట్ ఫోన్స్లో ఈ ర్యామ్ మాడ్యూల్స్ డైరెక్ట్గా మదర్ బోర్డ్కి షోల్డర్ చేస్తారు మళ్ళీ దాన్ని మనం తీసి ఇంక్రీజ్ చేయడం అలా ఏం చేయలేము అదే డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్స్ ఇంకా ల్యాప్టాప్స్లో వీటిని మనం అప్గ్రేడ్ చేయవచ్చు రీప్లేస్ చేయవచ్చు అంటే కెపాసిటీని కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఎలా మీరు ర్యామ్ మాడ్యూల్స్ కెపాసిటీని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు మీ డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్స్ ఇంకా ల్యాప్టాప్స్లో డీటెయిల్గా నేను ఈ వేరే వీడియోలో డెమో చూపించాను ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత ఆ వీడియో కూడా చూడండి ర్యామ్ మాడ్యూల్స్లో మీరు ర్యామ్ కెపాసిటీ కాకుండా ర్యామ్ జనరేషన్స్ అని కూడా గమనించవచ్చు డీడీఆర్ టూ డీడీఆర్ త్రీ డీడీఆర్ ఫోర్ అని చూస్తూ ఉంటారు ఇలా ర్యామ్ జనరేషన్స్ పెరుగుతున్నా కొద్దీ అక్కడ దాని క్లాక్ స్పీడ్స్ దాని రేంజ్ ఆఫ్ క్లాక్ స్పీడ్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తారు క్లాక్ స్పీడ్ అంటే ఒక్క సెకండ్లో ఈ ర్యామ్ ఎంత డేటాను పంపించగలుగుతుంది అన్నదని తెలియజేస్తుంది సో అది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ర్యామ్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అలాగే జనరేషన్స్ మారుతున్న కొద్దీ దాని వోల్టేజ్ని కూడా తగ్గిస్తారు ర్యామ్ రన్ అవ్వడానికి ఎప్పుడు మనం దానికి పవర్ సప్లై ఇవ్వాలి అది తక్కువ వోల్టేజ్ పైన పనిచేస్తుంది అంటే తక్కువ పవర్ని కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది ల్యాప్టాప్స్లో మనం ఒక లేటెస్ట్ జనరేషన్ ర్యామ్ని వాడుతున్నాం అంటే ఆ ల్యాప్టాప్ బ్యాటరీ లైఫ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుందనే కదా అర్థం ఈ జనరేషన్స్ మారుతున్న కొద్దీ ఆ ర్యామ్ ఫిజికల్ లేఅవుట్ చూడ్డానికి ఎలా ఉంటుంది దాన్ని కరెక్ట్గా నాష్ ఎక్కడ ఇస్తున్నారు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పిన్స్ ను ఉపయోగిస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా మారుతూ ఉంటాయి సో ర్యామ్ జనరేషన్స్ గురించి ఇంకా క్లియర్గా మీరు వేరే వీడియోలో చూసి తెలుసుకోవచ్చు ఎక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉంటే మంచి మల్టీ టాస్కింగ్ ఉపయోగపడుతుంది అన్న ఒక్క విషయం అయితే అందరికీ తెలుసు సో అందుకే అందరూ ఆ ర్యామ్ కెపాసిటీ చూసి ఎంత ఎక్కువ నెంబర్ ఉంటే ఎంత మంచిది ఎంత ఎక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉంటే ఎంత మంచిది అనుకుంటూ ఉంటారు సో తక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉన్నప్పుడు మల్టీ టాస్కింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అంత స్మూత్గా ఉండదు మనకు ఒక రీజనబుల్ ర్యామ్ కెపాసిటీ అంటే అవసరమైనంత ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉంటే సరిపోతుంది అంతేగాని ర్యామ్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్న కొద్దీ అంత మంచిది కాదు ఒక లిమిట్ వరకే అది మనకు హెల్ప్ చేస్తుంది ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ కెపాసిటీ మన స్మార్ట్ ఫోన్స్లో ఉంటే మనకు సరిపోతుంది ర్యామ్ సంబంధించి అందరూ ర్యామ్ కెపాసిటీనే చూస్తారు కానీ ర్యామ్ జనరేషన్స్ ఇంకా ర్యామ్ క్లాక్ స్పీడ్స్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ టైం మీరు ఒక ల్యాప్టాప్ పర్చేస్ చేస్తున్నప్పుడు కెపాసిటీతో పాటు ఈ మిగతా స్పెసిఫికేషన్స్ని కూడా చూడండి మీరు ఇప్పుడు వాడుతున్న స్మార్ట్ ఫోన్స్లో ఎంత ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉంది అలాగే మీరు ఫ్రీక్వెంట్గా మల్టీ టాస్కింగ్ చేస్తూ ఉంటారా ఊరికే రీసెంట్ యాప్ స్క్రీన్కి వెళ్ళి అక్కడ ఒక త్రీ ఫోర్ యాప్స్ని వాడుతూ ఉంటారా నా కమెంట్స్లో చెప్పండి ఈ వీడియో ర్యామ్ సిరీస్లో భాగం ఒక్క ర్యామ్ టాపిక్ సంబంధించి ట్వంటీ ఫైవ్ వీడియోస్ని ఈ సిరీస్లో మీరు చూడొచ్చు ఈ ర్యామ్ సిరీసే కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్లు మీకోసం మీ అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ గురించి ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసు తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి ర్యామ్ సిరీస్ ప్లేలిస్ట్ని ఇక్కడ క్లిక్ చేసి చూడండి ఈ వీడియోకి రిలేటెడ్ వీడియోని ఇక్కడ క్లిక్ చేసి చూడండి అలాగే టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ని ఇక్కడ క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహన మీ శక్తి ఇప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్